Lord. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. At patuloy, O Diyos, na nagpapasalamat kami, Panginoon, for your amazing grace, Lord. Thank you, Lord, that you died on the cross just to save us, Jesus. Thank you, Lord, for, un for your undying love for us, Lord. Thank you that you gave your only son just for us, Lord. Thank you for your grace, Lord. That's why, Lord, we're singing this song, Lord. We're singing this amazing grace, oh God. We're celebrating your grace, Lord God. Lalong-lalo na, Panginoon, sa aming simbahan, Panginoon, na nagsiselebrate ng 68th anniversary, Panginoon. It is by your grace, Lord. Hallelujah, Jesus. Let's make this a prayer. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you for your faithfulness, Jesus. Noon hanggang ngayon, Panginoon, you are still faithful, O God. At tinatamasa namin ngayon yun, Panginoon, yung pagiging faithful mo sa amin, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Maraming maraming salamat sa iyo. We are so grateful, Lord, that we have you, Lord, in our lives, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah.
to us, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon, sa presensya mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, Panginoon. Ang kalawalatian, Panginoon. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Indeed, great is thy faithfulness. Amen. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Muli, welcome po tayo sa ating pong online worship service. At alam ko po, even right now, Damang-dama po natin ang presensya ng Panginoon. And we are all excited sapagat ang araw na ito ay napaka-espesyal na araw sa bawat isa sa lahat. Sapagat today, we are celebrating our 68th anniversary, ang anibersaryo ng Manila Faith Assembly of God. Purihin po ang Panginoon. Mga patid, happy anniversary. Dalain ko po na... Uh, kahit hindi po tayong magkakasama physically, but in spirit, we are together in the name of the Lord, enjoying His presence. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Um, just a little bit background about the history of our church. Ang ating pong, uh, ang ating pong church ay nagsimula po sa isang maliit na Bible study o house church doon po sa Texo noong 1952. Hanggang Uh, dumami ng dumami yung mga dumadalo doon sa maliit na house church na yon at uh, sila po ay lumipat ng, ng Hermosa. At again, patuloy at patuloy na lumago ang gawain ng Panginoon. Mapapansin po natin dito ang katuto- katotohanan na anumang pinasimula ng Panginoon, hindi niya bibitawan, ipagpapatuloy ng Panginoon. Hanggang sa patuloy at patuloy na lumago ang gawain ng Panginoon, at again, nangailangan po sila ng isang mas malaking uh, venue o pagdarausan ng kanilang mga gawain. Nakita po ng Panginoon ang pangangailangan yon at nag-provide po siya ng napakagandang gusali. Noong 1969, sinimulan pong itayo ang Manila Faith Building sa pangunguna ni Reverend Paul Pipkin, uh, isa pong American missionary, and at the same time, sa pamamagitan po ng pananampalataya at walang patid na panalangin ng ating mga naunang miyembro at manggagawa, naitayo po ang ating kusaling simbahan. At ngayon po ay na-enjoy po natin ang biyayang ito ng Panginoon. 68 years of existence as a local church and 50 year old church building and hundreds of families and lives that has been touched and changed by the Lord. Hallelujah! Alam niyo po, purihin po ang Panginoon, I am one of those. Isa po ako sa mga uh, nahipo ng Panginoon, binago ng Panginoon, inakay ng Panginoon. I met the Lord in this church in 1985 through outside DBBS. At pagkatapos po noon, nagsimula po akong umaten ng regular na, na Sunday school hanggang sa... Uh, nakadevelop po ako ng mga kaibigan, ng mga kabarkada na siyang nag-aya sa akin sa youth ministry. And, and the rest is history. Nakita ko po kung paano kumilos mismo ang Panginoon sa aking buhay at sa buhay ng mga tao na naririto sa, sa iglesyang ito. At kahit kailan, kahit kailan man, hindi ko po panghinayangan, hindi ko po pagsisisihan ang pagtatalaga na ginawa ko sa Panginoon through our beloved Manila faith. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. God is truly great. Amen? Can you say amen to that? God is truly great. Sadyang dakila ang Panginoon. Um, para po sa anniversary team natin sa buwang ito o sa, uh, sa taong ito, our team for this anniversary celebration is never-ending. 
Pwede nyo po bang sabihin yan? O kaya itype nyo po sa comment sa baba. Never ending. His faithfulness continues through all generations. Take note nyo po mga kapatid. His faithfulness continues through all generations. Hallelujah. Um, kahit po sa mga pagkakataong ito, nakakapakinig po tayo, nakakabalita po tayo ng mga hindi natin gustong balita. We hear, we hear a lot of negative things around us. COVID, yung COVID-19 ay nandiyan pa rin. Um, wala pa pong uh, vaccine, wala pa pong gamot. Napakaraming nawala ng trabaho. Uh, nadudum pa rin ang tension sa West Philippine Sea at patuloy pa rin yung mga protest riot sa Amerika. So, so many things na hindi po natin gusto pero nangyayari. But there is one important thing I want us to be reminded of. And that is God is reigning and ruling. God, katulad po ng sinasabi ko last time, na lagi-lagi kong binabanggit, God is always on top of every situation. He is reigning, He is ruling, He is seated on His throne. In short, He's got the whole world in His hand. Bagamat hindi po natin alam, hindi natin gusto, hindi natin maunawaan ang mga pinagdadaanan natin sa mga pagkakataong ito, but then, the Lord is, the Lord is giving us assurance na lahat po ng nangyayari sa ating mga buhay, may magandang panukala ang Panginoon. And that God, that powerful that good, benevolent God is a faithful God. Hallelujah! And God's faithfulness again. God's faithfulness is never ending. Hindi po ako mapapagod na isigaw yan sa buong mundo. God's faithfulness is never ending. It goes on and on and on and on. Non-stop. It keeps on. It keeps on keeping on. Through all generations, hindi lamang po tapat ang Panginoon sa mga nauna sa atin. Hindi lamang tapat ang Diyos sa panahon natin ngayon. Magiging at magiging tapat pa rin ang Panginoon sa mga susunod pa. Hallelujah! Praise the Lord! Um, let us read Psalm 100. Ito po ang ating pinakateksto sa umagang ito. Ang sabi po dito, Shout for joy to the Lord! All the earth... Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His, and we are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name, for the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Naalala, naalala ko po dati, madalas po natin gamitin, madalas po natin basahin ang awit na ito, Psalm 119, especially sa mga special na okasyon, lalo na kapag bagong taon. At pagkatapos, sasabihin ng MC o kaya nung magpapaawit, sabay-sabay nating awitin. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a loud noise and sing His praises. Make a joyful noise unto the Lord. Hallelujah. Ang awit isang daan ay isang awit ng pagbibigay ng pagpapasalamat. Psalm 100 is a psalm of giving thanks. Madalas pong gamitin ito ng mga Israelita during their time. Madalas pong gamitin ito ng mga Hudyo sa kanila pong pananambahan sa Panginoon sa templo. It invites people to worship God by thanking Him and praising Him. It invites people to celebrate the goodness, the faithfulness, the, faith, the unfailing love, and the faithfulness of the Lord. And even today, yan po yung gusto po natin na ma-achieve sa tuwing tayo ay nagkakatipon-tipon sa inyo pong tahanan sa mga pagkakataong ito. Dalain ko po, yan po ang umiiral na hindi lamang atmosphere, kundi umiiral na realidad, umiiral na katotohanan that every time we gather together as a family, ang pinaka-goal po natin is to celebrate God. Amin po ba doon? Hallelujah! Let us celebrate the Lord. 
Now, gusto ko pong mag-focus po tayo sa pinakahuling verse. Yung verse 5. This verse gives us the top three reasons why why we celebrate, why we worship, and why we praise the Lord. Ang sabi po doon, I hope makabisado po natin ito. Sabi niya, sabi doon, For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Una-una, why do we need to celebrate? Why are we celebrating? Why are we gathering to worship God, to praise Him, and to celebrate? Number one, the Lord is good. Period. The Lord is good. This praise tells us the very character of God. The Lord is good. Yan ang, yan ang karakter ng Panginoon. That God is good and all He does is good. Lahat. Pag titignan po natin ang Panginoon sa lahat ng anggulo, wala po tayong ibang makikita kundi ang kagandahan, kabutihan, kabaitan ng Panginoon. The Lord is good. Hallelujah. Kahit anong mangyari. Kahit anuman ang nangyayari at patuloy na mangyayari, iiral at iiral pa rin ang kabutihan ng Panginoon. Na napansin niyo po ba yung word na Lord diyan sa verse na yan? O diyan sa buong awit na yan ng 100, Psalm 100, the word Lord is written in all capital letters. Alam niyo po kung kung babalik kung babalikan po natin yung original manuscript, it is Yahweh in Hebrew. It is the personal name of God. Every time na Pag nagbabasa po kayo ng Bible, every time na mababasa nyo po yung Lord na nakasulat in all capital letter, it talks about Yahweh. Yahweh, the God of Israel. It talks about the personal name of God. It is the name of God revealed to Moses when Moses saw the burning bush. Ito po yung sinagot ng Panginoon kay Moses doon sa burning bush. Na ang sabi nga ng Panginoon, I am who I am. Yun po yun. It is the name of God that indicates action. That God, Yahweh, the Lord, is present and active. Hallelujah. And that God who is present, and that God who is active, that God is God. The Lord is always good. Hindi ko man alam ang sitwasyon na pinagdadaanan ng bawat isa sa atin sa mga pagkakataong ito. Marahil yung iba po ay nakatanggap na ng sap. Purihin po ang Panginoon. I'm so happy for you. The Lord is good. Siguro yung iba, patuloy pa rin nag-iintay. Hindi pa po nila natatanggap ang kanilang sap. At malamang sa malamang, malabo na po nilang matanggap ito sa pagkat June na. But then still, pangawakan po natin ang katotohanan. The Lord is good. The Lord is good. Hindi ko man alam ang eksaktong pinag, uh, kinakaharap ng bawat isa. But one thing I am sure of is this. The Lord has been good to you. Totoong totoo po yan sa buhay ko, mga kapatid. The Lord has been good to me. Naging mabuti pa rin ang Diyos. Naging mabuti pa rin ang Panginoon sa atin. And at the end of the day, anuman ang nangyari, gaano man katindi, ang mga problema, ang mga pagsubok na sinuong natin, still we can say that the Lord is good. Bakit? Why? Nakauwi ka pa rin sa pamilya mo. Kahit hindi ka nabigyan ng sap, at least kumakain pa rin kayo ng iyong mga anak. God is providing your needs in a very special way. Hindi ka nawalan, nawalan ka man ng, ng trabaho. Hindi naman nawala yung skills na natutunan mo over the years. And in short, makakahanap ka pa rin ng trabaho. Purihin po ang Panginoon. Dalain ko po, mga kapatid. Dalain ko, I, I, I just hope and I just pray naawit pa rin natin, even up to this time in our lives, even up to this 
uh, period in our lives. Naaawit pa rin po natin yung isa sa mga paborito po nating awit every time na nag-gather tayo. Lalong-lalo na paborito po ito ng mga kalalakihan. Ang sabi nga ng awit, Kay buti buti mo, Panginoon. Kay buti buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat araw. The Lord never runs out of goodness. Hindi po kailanman nauubusan ng kabutihan ang Panginoon. So we can worship God for so many reasons. We can worship Him, we can praise Him for so many kadahilanan kasi GCQ na, nakakalabas na marahil yung iba po sa inyo. Wala nang masyadong restrictions. Makakapaghanap buhay na po uli kayo. Kasi may ayuda na darating na naman. But Psalm 100 encourages us to praise and worship God simply because God is good. Yan po yung point ng awit na ito. It encourages us above all the material things that we are enjoying in this life. It encourages us to praise, to worship, and to celebrate, to celebrate God simply because He is good. The goodness of the Lord is enough reason for us to celebrate. Kahit walang masyadong handa, kahit walang masyadong bagong damit, okay lang yun. Sapagat ang Panginoon ay nasa ating mga buhay. And, and you know what? This is our highest form of praise. This is our highest form of worship when we worship, when we praise Him, not for what He has done in us, but for who He has been to us, that He has been good to us. Hallelujah. God is good. All the time. And all the time, God is good. And we are all witnesses to it. Purihin po ang Panginoon. Secondly, His love endures forever. Mabibigat po yung mga salita na yan, pero yan po ang katotohanan. His love endures forever. If the Lord's goodness speaks of His character, the, the Lord's love speaks of His nature. Sabi nga po natin, nature. In Tagalog, naturalesa. Yan. It means the basic picture of something or someone. Bakit po may mga ibang tao uh, lagi nakangiti? May sakit na, nakat, nakangiti pa rin, tawa pa rin ang tawa. Nandoon na sa, sa hindi magandang sitwasyon. Halimbawa, uh, naipit na sa traffic, pero tawa pa rin ang tawa, ngiti pa rin ang ngiti. Bakit po ganun? Yun ang natural ng tao na yun eh. May ibang mga tao naman na nabiyayaan na ng pagkadami-dami mga biyaya at ayuda, hindi mo pa rin maipintas, na, hindi pa rin maipintas ang mukha. Malungkot pa rin. Parang ang laki-laki pa rin ang problema. Parang talo pa rin sa boxing. Wala tayong magawa. Yun po yung naturalesa ng mga tao na ganun. Sadya lang po silang simple lang mag-express ng kanilang kasiyahan. Ganun din po ang Panginoon. Naturalesa ng Panginoon ang umibig at kumalinga. And you know what? Interestingly, yung ibang translation ang ginamit mercy instead of love. His love endures forever. Yung ibang translation ang ginamit, His mercy is everlasting. So it is, the, it is in the nature of God to love and to show mercy sa bawat isa sa atin. Sadyang maibigin at maawain, mahabagin ang Panginoon. Maibigin in a sense na kahit anong, kahit anong itsura natin, tanggap tayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Maawain. Ibig sabihin, meron po tayong ginawa at dahil doon sa ginawa natin, we deserve to be punished. Pero, hindi po tayo pinarusahan ng Panginoon. Yun po ang ibig sabihin ng mercy. Kinaawaan tayo ng Panginoon. Hindi binigay sa atin yung karapat dapat na ibigay po sa atin. Again, it is in the nature of God to love and to show mercy. Now, to understand this more, 
Basahin po natin yung Psalm 103, verse 8 to 10. Ang sabi po doon, The Lord is kind and merciful. He is patient and full of love. He does not always criticize. He does not stay angry with us forever. We sin against Him, but He didn't give us the punishment we deserve. Yun po yung sinasabi ko po kanina. You might, and, and you might want to underline that. We sin against Him, nagkasala tayo laban sa Kanya, but He didn't give us the punishment we deserve. Nagkasala tayo sa Kanya, subalit hindi niya tayo pinarusahan ng parusang karapat dapat nating matanggap. That is mercy. So God's love and mercy is not like a stock market. Ang pag-ibig at ang awa ng Panginoon, it is firmly established. Ito po talaga yung subok na matatag, subok na matibay, at subok na maasahan. God's love and mercy is, is not like the weather na pabago-bago. It does not change with the season. It is always constant. God's love and mercy is, is not like akala mo meron. Intay ka ng intay. Yung pala wala. God's love and mercy is always available. God's love and mercy is always available. Now, let me assure you, mga kapatid, let me assure you of this truth. As far as the love and as far as the goodness of the Lord is concerned for each one of us, hindi nawawalan ng paraan ang Diyos para pagpalain ang mga sumusunod sa Kanya at katagpuin ang kanilang mga pangangailangan. Hindi nawawalan ng idea ang Lord kung paano Kanya pagpapalain. Hindi nawawalan, hindi nauubusan ng Panginoon ng, ng paraan, ng idea ang Panginoon kung paano Kanya pagpapalain at paano Niya katatagpuin ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Pangahawakan po natin yon mga kapatid. The good thing about God's love and mercy, it is, is, it is not dependent on us in any way. Kahit kailan hindi nakadepende ang pag-ibig, ang awa ng Diyos sa tao. God loves you for who you are. Kayo po mga magulang na naririto, alam ko po naunawaan niyo po ito. Sapagat yan po ang umiiral, yan po ang klase ng pag-ibig na umiiral sa ating mga magulang para sa ating mga anak na minsan nakakagawa sila ng hindi magaganda. But then at the end of the day, bago tayo matulog, bago tayo, bago natin ipikit ang ating mga mata. Damandama po natin sa puso natin that we love our children and we are thankful for their lives. Tinuturing natin silang bigay ng Diyos sa ating mga buhay. God loves us the way, the, the God loves us for who we are. Wala tayong pwedeng gawin para mas mahalin tayo ng Panginoon at hindi mawawala ang Kanyang pag-ibig sa atin kahit nasasaktan natin siya sa mga ginagawa natin. God's love and mercy is inexhaustible. Hindi na ubos. Katulad po nung isang awit, Your love never fails and never gives up. It never runs out on me. Hallelujah. And we see the love and mercy of God more clearly at the cross of Calvary. Makikita po natin ng mas malinaw ang pag-ibig, ang awa ng Diyos sa cross ng Calvaryo. Katulad po ng sinabi ni Pablo sa mga taga-Romans, Romans chapter 5, verse 8, But Christ died for us when we, when we were still sinners, and by this, God showed how much He loves us. Gusto po yung sinabi ni Max Lucado. And let me quote, ang sabi niya, Our Savior kneels down and gazes upon the darkest acts of our lives. 
But rather than recoil in horror, he reaches out in kindness and says, I can clean that if you want. And from the basin of his grace, he scoops a palm full of mercy and washes our sin. Therefore, kung kaya mga kapatid, wag po nating isipin na naubos na natin ang pag-ibig at ang awa ng Diyos sa ating mga buhay. God is the God of second chance, second opportunity. Sa mga pagkakataong ito, hayaan mong yakapin ka ng Panginoon once again ng kanyang di nagmamaliw na pag-ibig at awa. Hallelujah. Thirdly, His faithfulness continues through all generations. His faithfulness continues through all generations. This praise talks about God's promise and its certainty. Ang pangako ng Diyos at ang katiyakan nito. Very striking po sa akin yung word na continues. God's faithfulness God's faithfulness is never ending. This is the assurance we have and we can claim as long as we live on this earth and as long as we follow the Lord. His faithfulness will continue. At katulad po, uh, ganun din po yung word na generations. Hindi lamang po sa panahon natin ngayon, kundi sa panahon sa buhay ng ating mga anak, ng mga anak ng ating mga anak. His love, His faithfulness continues through all generations. Ang kabutihan ng Panginoon ay matatamasa, hindi lamang ng kasalukuyang henerasyon, subalit ito'y magpapatuloy sa mga susunod na salinlahi. I just hope that all parents right now are realizing this. Your walk with the Lord makes a huge impact to your children's lives today and in the future, in ways more than you know. In ways more than you know. Alam niyo po, mga kapatid, kapag nakikita kayo ng inyong mga anak na nakaluhod, nakapikit ang inyong mga mata, na nalangin, ang laking impact noon sa kanila. Every time na nakikita kayo ng inyong mga anak, na hawak-hawak niyo yung Bible, nagbabasa kayo ng Bible, ang laking impact noon sa kanila. Patuloy po tayo sa Panginoon. Every time we celebrate our church anniversary, hindi po natin pwedeng hindi mabanggit, alalahanin ang mga lingkod ng Panginoon na ginamit niya sa iglesyang ito. At isa po sa mga lingkod ng Panginoon na ginamit niya. And one of those saints was Lola Pilisa. Alam ko po, karamihan po sa atin, kilala pa siya, natatandaan pa po siya, Lola Pilisa Kaitano. Siya po ang Lola ni Pastor Ache. Lola Pilisa's dedication and commitment is unquestionable. And it is so inspiring. Hindi matatawaran ang kanyang katapatan sa paglilingkuran. Kahit, kahit po doon sa, sa, sa panahon na wala na siyang magawa, siguro dahil sa katandaan, pero makikita mo po siya nakaluhod, nananalangin sa Panginoon. At ang dami niyang naakay na kaluluwa. At alam niyo po ba, isa na dito, si Sister Pelly. Nakalimutan ko po yung apelido, si Sister Pelly. Siya po ang nanay ng kauna-unahang naging DBBS teacher ko noong 1985. Grade 5 pa po ako noon. Ini-imagine ko, iniisip ko, papaano kaya kung sakaling hindi niya inabot si Lola Pilisa? Papaano kaya kung hindi inabot ni, ni Lola Pilisa si Nanay Peli? At ito naman si Nanay Peli, papaano kaya kung hindi siya tumalima sa Panginoon? Marahil hindi niya napalaki ng maayo si Ate Terry. Hindi ako naturuan ni Ate Terry ng, sa DBBS. Purihin po ang Panginoon. Si Lola Pilisa din po ang Lola ni Ate Erna Cayetano na urin nyo na ngayon. Si Ate Erna po, siya po ay isa sa mga naging Sunday school teacher ko. Lola Pilisa made a big impact to many young people then. Yung mga tinuturing namin, nila Pastor Ache, nila, nila Ate Mimi na, na mga kuya at ate, 
na ginamit ng Panginoon to nurture us, to train us, and to disciple us, ginamit si Lola Pilisa para sa buhay ng mga young people during those times. You know what? I can go on and on mentioning names. Nanay Deli Kilaw, Brother Sapanta, Atty. Hipolito, Tatay Chris and Nanay Selly Cruz, Nanay Samelo, Pastor Sanjan, Nanay Luz, kahit ano, Nanay ni Pastor Rache again. And, and many, many more. And I will be forever grateful for these people. Ginamit po sila ng Panginoon some way or another para pagpalain din ako. Salamat sa kanilang katapatan. I am sure a lot of us today ay somehow recipient ng kanilang dedikasyon at katapatan sa Panginoon. That somehow nakakilala tayo sa Panginoon sapagat may umabot sa atin na inabot nila. May, may nag-train sa atin, nag-disciple sa atin na trainin at dinisciple nila. May nagtsaga sa atin na pinagtsagaan nila during their time. At ang Diyos na naging tapat sa buhay ni Lola Pilisa at ng marami pang iba ay sharing Diyos na tapat sa bawat isa sa atin ngayon. At siya rin ang Diyos na magiging tapat sa buhay ng ating mga anak. God's faithfulness continues through all generations. That is the assurance we can get from the Lord. This is the reason why we don't need to be afraid of the future. We don't need to be afraid of the future of our children. Kung papaanong iningatan ng Panginoon, si Jess at si Cheche, iingatan niya rin si Bubu, si Nene at si Chocho sa kanilang paglaki. Minsan po, iniisip ko ang aking mga anak, will they serve the Lord when they grow up? Will they serve the Lord kapag mga professionals na sila? Will they serve the Lord kung, kung dumating yung time na may kanya-kanya na rin sila mga pamilya? Magpapatuloy pa rin ba sila sa Panginoon kung kami ng mami nila ay wala na sa mundong ito? At naiimagine ko, binubulungan ako ng Panginoon at nang sabi ng Panginoon sa akin, Why not, Jess? Why not? Why not? Kung nagawa kong kumilo sa buhay mo, kahit gaano kakatigas ng kahit gaano katigas ang iyong ulo mas kikilos at kikilos din ako sa buhay ng iyong mga anak sapagkat ang sa totoo mas mababait na bata ang aking mga anak kaysa sa akin nung ako'y bata purihin po ang Panginoon the Lord will take care of everything we entrusted to him including our children pag-iingatan at pag-iingatan ng Diyos ang lahat na mga pinagkatiwala natin sa Kanya, including our children. Never ending. Magpapatuloy at magpapatuloy ang katapatan ng Panginoon sa buhay natin, sa buhay ng ating mga anak, at sa buhay ng mga anak ng ating mga anak. The Lord's faithfulness has no end. Kung kaya mga kapatid, again, panghawakan natin ang katotohanan ng ito, especially sa mga panahong ito. We are still in the battle. We are still in the middle of the fight against this pandemic. We are still in the middle of the fight against fear, uh, against, against, uh, against w- w- anxieties, against evil influences of the enemy that is trying to divide us, to destroy us. But let me assure You, mga kapatid, pinapalakas ka ng Panginoon. Every day of your life, pinapalakas ka ng Panginoon. Tignan nyo po, mas lalo po tayo nagiging wise sa mga pagkakataong ito. Mas lalo po tayo nagiging maingat sa ating mga pagkilos. Mas lalo po tayong lumalakas sapagat dyan po ang ginagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. This fight against COVID-19 might take longer than we thought. But the reality is that we are winning. The children of God is winning because the Lord is winning. For the Lord is good and His love endures forever. 
His faithfulness continues through all generations. Meron po tayong madalas awitin noon na ang sabi ng awit na yon, through it all, in all seasons of our lives, the Lord is there. Habang patuloy po nating iniahanda ang ating mga sarili sa pagtanggap ng tinapay at ng saro na sumisimbolo sa katawan at sa dugo ng Panginoon So Kristo, awitin po natin itong awit na ito and let us make this a prayer of our hearts today. Hallelujah, Lord God. Hallelujah.
salamat Ate Bijilin sa napakagandang awit na yan. And uh, at this time, nais ko pong uh, i-invite ang mga tatay na naririto, naririyan sa kanika nilang mga tahanan o kaya po uh, yung mga heads of the family na pagsilbihan po natin ang ating mga mahal sa buhay, kunin po natin ang tinapay at ang saro at, at ito po ay i- ihain natin, ibigay po natin sa ating po mga mahal sa buhay. Hallelujah. Ginagawa po natin ang bagay na ito, hindi dahil sa kinagawian ng po natin, kinaugalian, tradisyon. Subalit, ginagawa po natin ito bilang pagsunod sa Panginoon, bilang pag-aalaala sa Kanya. Tumayo po tayong lahat. At sabi po ni Apostle Pablo, For I receive from the Lord what I, what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, He took the cup saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat sa iyo, Panginoon, sa kaligtasan na pinagkalobo po sa amin. Salamat o Diyos sapagat dahil sa iyo, dahil sa ginawa mo, meron po kaming bagong buhay sa mga pagkakataon ito. And Lord, we want to remember as we celebrate, Lord, the, this special occasion. We want, Lord, to, to be reminded, Lord, of your goodness, of your love, and, and of your faithfulness. Salamat po sa iyo, Panginoon. Nakita po namin iyon o Diyos sa krus ng Kalbaryo kung papaanong ipinagkaloob ni Jesus ang kanyang buhay para lamang tubusin kami sa aming mga kasalanan. And today, Lord, once again, we are dedicating our lives to you. We are dedicating our families to you. We are yours, Lord God. Mangusap po kayo sa amin. Kumilos po kayo sa aming mga buhay. Pagindapati niyo po kami, Panginoon, upang, maging, upang hindi po maging kahatulan o Diyos, kundi maging pagpapala ang tinapay at ang sarong ito sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Muli, nais ko pong batiin ang bawat isa sa atin. Happy Anniversary. Maaaring iba po ang pakiramdam sa mga pagkakataong ito sapagat nasanay na po tayo kapag kapag June, kapag first Sunday ng, ng June especially, sama-sama po tayo, nag-nagse-celebrate, nagkakasiyahan tayo, nagkakamaya, nag, nag, nagyayakapan. Pero ngayon, magkakahiwalay po tayo. Okay lang po yun. Purihin po ang Panginoon sapagat ang hindi po nawawala ay ang presensya ng Diyos sa, 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 sa bawat oras na nagkakatipon-tipo ng kanyang mga anak. Purihin po ang Panginoon. Dalain ko po na uh, patuloy po tayong, uh, patuloy na pinapadama ng Panginoon ang kanyang presensya sa bawat isa. Again, let's go back to the Lord in prayer and pasalamatan po natin ang Panginoon sa kanyang kadakilaan sa ating mga buhay. Panginoon, minsan pa salamat sa iyo, O Diyos, sa iyong pagpapala sa aming mga buhay. Lord, we thank you sa panibagong taon ay pinagalab mo sa Manila Faith. Lord, we, we are so thankful, we are so grateful, Lord God, for the 68 years of your faithfulness in our lives as a church. Damandama po namin, Panginoon, kung papaano mo kami kinalinga at patuloy at patuloy mong pinapalakas, Panginoon. Lord, I pray sa bawat isang pamilya na naririto, pagpalaan niyo po, Panginoon, ang bawat isang pamilya. Ikaw, Panginoon, nang siyang kumilos, Panginoon, palakasin, Panginoon, patatagin ang bawat isang pamilya na naririto. Alam po namin, Panginoon, ang, ang layunin ni Satanas sa bawat isang pamilya na sirain, pa, pahinain ang kanilang pananampalataya. And we refuse, Lord God, uh, to play His game. And in the mighty name of Jesus, we rebuke the works, the schemes, and the plans of the enemy against families, Lord. In Jesus' name, pagpapalain mo, Panginoon, pag-aalabin mo, O Diyos, ang pananampalataya ng mga ama na narito 
You will touch their lives, O God. Gayngin, Panginoon, ang mga ina na naririto, pag-aalabi mo, Panginoon, ang kanilang pag-ibig, ang kanilang pananampalataya sa'yo, you will bless them with, with, with more joy, with more peace, Lord. Gayngin, nang aming mga anak, Panginoon, you will give them dreams, Lord. Dreams for your glory, O God. Hallelujah, salamat sa'yo. Maging yung mga bata, Panginoon, you will touch their lives, Lord. You will preserve them, Panginoon. Hallelujah. Lord, maingat po namin ibabalik, O Diyos, ang lahat ng papurit pa sa salamat sa inyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Mga kapatid, tanggapin po ninyo ang pagpapala ng Panginoon. Samahan kayo ng Panginoon at pagpalain niya kayo. Naway makita ninyo ang mga anak ng inyong mga anak. Makita ninyo silang gumagawa ng mga kahangahang bagay na nagbibigay sa kanya ng kapurihan. Lampasan kayo ng mga kahirapan at maging masagana kayo sa napakaraming mga pagpapala. Mapuno ng kapayapaan, kagalakan at kabanalan ang inyong buhay mula sa araw na ito hanggang sa muli nating pagkikita-kita. May you always have a happy night with the ones you love. May God's powerful, personal, and permanent presence be with you today and forever. In the mighty name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen at Amen. Thank you. God bless you. Again, happy 68th anniversary.